Pak, kemarin kan ketemu dengan Ibrahim terus ada yang menganggap bahwa itu salah satu manfaat dari Gerindra karena bertemu dengan sukarelawan Gibran dan juga Jokowi. Tidak, Pak Prabowo ke Solo itu bagian dari rute perjalanan. Beliau dari Pekalongan terus menuju Solo karena besok paginya beliau harus terbang menuju ke Pacitan naik heli. Salah jarak yang cukup dekat itu adalah Solo. Kemudian Pak Prabowo di Solo, kemudian Mas Gibran datang untuk menemani makan malam. Ini uh, pertemuan Pak Prabowo dengan Mas Gibran dianggap manuver pra, pa, Pak Prabowo juga itu. Apa emang benar dari Gerindra? Ini strategi Prabowo untuk menggait suara-suara Pertemuan suara dengan Mas Gibran bukan kali ini, bukan, hmm. bukan hanya kali ini. Di Lebaran ketika kami selaturami dengan Pak Jokowi ada Mas Gibran. Hmm. Uh, sebelum itu juga sudah pernah ketemu. Saya sendiri juga sudah dua kali hmm. loh ketemu dengan Mas Gibran. Sebelum Pak Prabowo datang. Sebelum ada. Pak Prabowo bertemu. Jadi ada. itu bukan sesuatu yang baru. Mas Gibran itu adalah salah satu wali kota yang kita usung pertama di Solo. Hmm. Jadi kami harapannya beliau sukses di Solo supaya masyarakat Solo keadaannya lebih baik dari kepemimpinan Mas Gibran. Tapi ada, itu harapan semuanya. Ada respon positif berarti habis pertemuan dengan Mas Gibran, Pak Prabowo makanya diulang-ulang terus dengan pertemuan ini? Setiap silaturahmi itu selalu membawa berkah. Hmm. Jadi bertemu dengan siapapun kami merasa ada respon positif. Walaupun dengan siapapun, kami merasa orang yang ditemui itu selalu membawa berkah minimal semangat dan doa-doa mereka. Karena itu Pak Prabowo terbuka bersilaturahmi dengan siapapun. Dengan Mas Gibran kita terima, dengan siapapun kita terima. Karena itu Pak Prabowo tidak punya musuh. Pak Prabowo tidak merasa bahwa negara yang merasa bahwa negara yang besar ini harus dikelola secara bersama-sama. Karena itu silaturahmi, bertemu, ngobrol, saling bertukar pandangan, bagian dari cara untuk. Mengurai banyak masalah yang dihadapi di negeri ini. Oke. Okay.